నమస్కారం నేను డాక్టర్ సతీష్ పవార్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ కేర్ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నాను మనం ఈరోజు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అథవా రొమ్ము క్యాన్సర్ గురించి కొద్దిగా తెలుసుకుందాం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అథవా రొమ్ము క్యాన్సర్ అంటే చాలా ముఖ్యమైన ఒక క్యాన్సర్ దాని గురించి అవగాహన ఉండడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ ఇటీవల రీసెర్చ్లో ఏం తెలిసిందంటే ఎనిమిది మంది మహిళలో ఒక మహిళకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది అది కాకుండా ప్రపంచంలో ఇంతకుముందు పాశ్చాత్య దేశంలో చాలా ఎక్కువగా రొమ్ము క్యాన్సర్ చూసేవాళ్ళం ఇప్పుడు మన దేశంలో కూడా చాలా మటుకు రొమ్ము క్యాన్సర్ కామన్గా కనిపిస్తుంది సో ఇంతకుముందు ఏమనుకునే వాళ్ళం అంటే అర్బనైజేషన్ అంటే సిటీలో ఉండే పాపులేషన్లోనే ఎక్కువగా రొమ్ము క్యాన్సర్ కనుపు అవపడుతుందేమో కానీ ఇప్పుడు ఈవెన్ రూరల్ పాపులేషన్ ఈవెన్ విలేజ్లో టౌన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సోకుతుందని తెలుస్తూ ఉంది దీనికి ముఖ్య కారణాలు ఏంటంటే లేట్గా మ్యారేజ్ అవ్వడము లేట్గా పిల్లలు పుట్టడము పిల్లలకి సరిగ్గా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే తల్లిపాలు ఇవ్వకపోవడము ఇలాంటి వివిధ కారణాల వల్ల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సోకవచ్చు ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది మనము సిమ్టమ్స్ అంటే ఏదైతే రొమ్ములో ఒక గడ్డ కనపడము ఆ గడ్డ ఏంటంటే నొప్పు ఉండదు ఓన్లీ గడ్డ మాత్రమే కనిపిస్తుంటుంది అది కాకుండా కొన్ని చేంజెస్ అంటే బ్రెస్ట్ సైజ్ పెరగడము గడ్డ వల్ల సైజ్ పెరగడము నిప్పుల్ లో చేంజెస్ నిప్పుల్ ఏరియా కాంప్లెక్స్ అంటే నిప్పుల్లో ఆ జుట్టు నిప్పుల్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏరియాలలో చేంజెస్ కనపడము అథవా బ్లడీ డిశ్చార్జ్ అంటే రక్తం నిప్పుల్లో రక్తం రావడము ఇలాంటి వివిధ కారణాలతో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మా ముందు ప్రజెంట్ అవుతుంది అన్నమాట సో ఇది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎర్లీగా ఎలా డిటెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే దే సంథింగ్ కాల్డ్ స్క్రీనింగ్ మామోగ్రామ్ అంటే మనము సంవత్సరానికి ఏడాదికి ఒకసారి టెస్టులు చేయించుకుంటే అంటే ఏ మహిళ అయినా నలభై సంవత్సరాల తర్వాత అత్యవసరంగా ప్రతి సంవత్సరం ఒక మామోగ్రామ్ అండ్ సోనో మామోగ్రామ్ అంటే అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ ది బ్రెస్ట్ చేయించుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఈ సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది మీకు యూట్యూబ్లో కూడా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి మనము బ్రెస్ట్ని ఎలా ఎగ్జామిన్ చేస్తామంటే ఇలాంటి ఫోర్ ఫ్లాట్ ఫింగర్స్తో మనము ఇలా బ్రెస్ట్ని స్నానం చేసేటప్పుడు ఎగ్జామిన్ చేస్తే మనకు గడ్డలు తగులుతాయి అన్నమాట సో మనకేమైనా డౌట్ ఉంటే వెంటనే మన సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళి లేకపోతే ఆంకాలజీ ఆంకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనము తప్పనిసరిగా టెస్ట్ చేయించుకొని చూపించుకొని అవసరమైతే మామోగ్రామ్ సోన మామోగ్రామ్ చేయించుకొని అర్లీగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డిటెక్ట్ చేస్తే మనము చాలా మటుకు ఈ అర్లీ స్టేజ్లో డిటెక్ట్ అయిన తర్వాత చాలా మటుకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని మనము మన ఆరోగ్యం కాపాడగలుగుతాము మన ఫ్యామిలీని సరిదిద్దుకుంటుంటాం సో అది కాకుండా ఫెమిలియల్ క్యాన్సర్స్ అంటే జెనెటిక్ క్యాన్సర్స్ అంటే ఫ్యామిలీలో రన్ అయ్యే క్యాన్సర్స్ని జెనెటిక్ క్యాన్సర్స్ అంటాం అందులో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కామన్ క్యాన్సర్స్ బ్రెస్ట్ ఓవేరియన్ సిండ్రోమ్ అంటాము బ్రెస్ట్ను ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ కూడా ఫ్యామిలీలో రన్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కంపేర్ టు అదర్ క్యాన్సర్స్ సో దీంట్లో బీఆర్సిఏ అనేది ఒక జీన్ చా రెస్పాన్సిబుల్ జీన్ అనమాట సో ఫ్యామిలీస్లో రన్ అయితే మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా కామన్గా మీ అత్తలకి పిన్నులకి ఎవరికైనా మీ అమ్మమ్మకి లేకపోతే నాన్నమ్మకి ఎవరికైనా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంటే మీరు తప్పకుండా సంవత్సరానికి ఒకసారి స్క్రీనింగ్ మామోగ్రామ్ చేయించాల్సిందే సో అది కాకుండా ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరైనా నలభై ఏళ్ళ కంటే తక్కువ వయసులో ఎవరికైతే ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లేకపోతే ఓరియన్ క్యాన్సర్స్ ప్రజెంట్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా మేము ఈ జెనెటిక్ టెస్ట్ రికమెండ్ చేస్తున్నాము జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ రికమెండ్ చేస్తున్నాము ఎందుకంటే యూ మైట్ బి ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ యూర్ ఫ్యామిలీ టు హ్యావ్ దిస్ జీన్ బిఆర్సి అన్నమాట సో అందుకే ఇలాంటి కేసులు ఏంటంటే మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా ఈ బిఆర్సిఏ జీన్ ఉంటే మీరు ఆ మహిళకు 
ఎన్ని ఒక నలభై ఏళ్ళు లేకపోతే ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు వయసులో వాళ్ళకు రొమ్ము క్యాన్సర్ అథవా ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చి ఉంటే మీరు ఒక ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాల ముందు ఆ వయసుకు ముందు నుంచే ముప్పై సంవత్సరాల నుంచే మీరు స్క్రీనింగ్ స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ దీంట్లో స్క్రీనింగ్ భాగంగా ఎంఆర్ఐ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందుకే సో దాట్ మనము ఎర్లీ స్టేజ్లో మనం డిటెక్ట్ చేసుకొని వీ క్యాన్ డూ ఫర్దర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ క్యూర్ దిస్ డిజీజ్ వెల్ అనమాట థ్యాంక్ వెరీ మచ్